Good morning dear friends and greetings in the name of the Lord Jesus Christ on this brand new day. Suprabhat mere mitro aur Prabhu Yeshu Masi ke naam mein aaj ki subha main aap sab ka abhivadan karta hu. In God's goodness and faithfulness he has allowed us to see another day and live and glorify him. And praise his holy name. और परमेश्वर ने अपनी दया और अपनी करुणा में हमें अनुग्रह दिया कि एक और दिन हम जीने पाए और इस दिन में हम आगे बढ़े और आइए इन कुछ मिनटों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे Listening is very, very important. और याद रखिए सुनना बहुत जरूरी है so let us listen to his voice. और आइए हम उस परमेश्वर की वाणी को सुने and, uh, understand what god is speaking aur hum samjhe ki kya parmeshwar kehna chahta hai today's meditation is centered around uh, the book of acts chapter 1 verse 8 aur aaj ka jo hamara manan hai use humne liya hai prerito ke karya uska pehla adhyay 8ve vachan se this particular verse contains a uh, several points to consider aur is ek vachan mein kai sari aisi baatein hain jinke bare mein hum baat kar sakte hain the verse begins with the word you और ये शब्द की शुरुआत होती है आप से इट इज द बिलीवर हु इज अ विटनेस और ये तो एक विश्वासी है जो परमेश्वर का गवाह बनता है बिलीवर इज गिवन टास्क बाई गॉड और विश्वासी को परमेश्वर की ओर से एक कार्य सौंपा गया है अ मिशन टू कैरी आउट ऑन अर्थ और एक ऐसा उद्देश्य जिससे उसे इस पृथ्वी पर पूरा करना है बट द बिलीवर डज नॉट हैव द पावर टू कैरी आउट The task. लेकिन विश्वासियों के पास उस कार्य को उस देश को पूरा करने के लिए जो सामर्थ्य की आवश्यकता है वो नहीं है सो गॉड हैज गिवन इस ओन और इसलिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को उनके लिए उपलब्ध कराया है द पावर ऑफ हिज ओन स्पिरिट और उसकी आत्मा का सामर्थ्य उनके लिए उपलब्ध है सो जीसस सेड इन इन दिस वर्स और इसलिए यीशु ने इस वचन में कहा यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट शैल कम अपॉन यू कि तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा एंड यू विल बी माय विटनेसेस और तुम मेरे गवाह ठहरोगे ही हैज प्रॉमिस्ड बोथ हिज स्पिरिट एंड हिज पावर और उसने अपनी आत्मा और अपने सामर्थ्य दोनों का वादा हमसे किया है द होली स्पिरिट कम्स अपॉन द बिलीवर्स एज एन इक Quipping power. और ये पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर आता है उन्हें परिपूर्ण और उनकी सहायता करने के लिए द मेजर पर्पज फॉर हिस कमिंग इज टू इक्विप और एनेबल द बिलीवर टू कैरी ऑन हिस टास्क ऑफ विटनेसिंग फॉर और जो मुख्य उद्देश्य पवित्र आत्मा का है कि क्यों वो एक विश्वासी के ऊपर आता है वो उद्देश्य ये है कि वो एक विश्वासी को वो सामर्थ्य देने पाए कि वो परमेश्वर यीशु मसीह का गवाह बनने पाए द डिसाइपल्स हैड आस्क्ड अबाउट द कमिंग ऑफ द किंगडम और चेलो ने पूछा था कि वो राज्य परमेश्वर का कब आएगा एंड जस्ट व्हेन द बिलीवर बिलीवर्स विल बी gathered in the fellowship and worship of god aur sare vishwasi kab ek sangati mein parmeshwar ki upasthiti mein aa jayenge and they were concerned about being free from worldly sin and injustices etc aur wo chinta karte the ki kis prakar wo sansar ke anyay se dushtata se aur sansar ki burai se kab wo juda honge ya alag honge and the answer of jesus shows it is not the time for believers to be uh, reveling in uh, fellowship and the comfort of each other और याद रखिए यीशु मसीह का उत्तर ये रहता है कि ये वो समय नहीं है कि विश्वासी एक दूसरे को सद्भावना दे एक दूसरे की के लिए काम करे इट इज टाइम फॉर विटनेसिंग लेकिन ये समय तो है गवाह ठहरने का नाउ बीइंग विटनेसेस फॉर क्राइस्ट और यीशु मसीह का गवाह ठहरना इट इज द बिलीवर हु नोस द क्यूर The truth of salvation. और ये तो विश्वासी ही है जिसे उद्धार या मोक्ष की सच्चाई और उस चंगाई के बारे में पता है द वर्ड माई विटनेस मीन और वो शब्द की मेरे गवाह 
Christ is the message. कि यीशु मसीह हमारा संदेश होने पाए नॉट अ मैं आइडिया जो किसी मनुष्य का विचार नहीं है एंड नॉट इवन द आइडिया ऑफ रिलीजन और ना ही किसी धर्म का विचार है क्राइस्ट क्रूसिफाइड और यीशु मसीह जो क्रूसित कर दिया गया इज द बिलीवर्स टेस्टमनी वो है एक विश्वासी की गवाही वी हैव द वर्ड विटनेस इज द सेम वर्ड यूज For matter. और जो शब्द गवाह है उसके लिए यूनानी भाषा में एक दूसरा ही शब्द एक जैसा प्रयोग किया गया and है Greek, जो है कुर्बान होना एंड द ग्रीक वर्ड इज मार्टुरस और जो यूनानी शब्द है वो है मार्टुरस द बिलीवर इज टू बी सो कमिटेड टू 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 दैट ही इज रेडी टू डाई एस अ मार्टर If need be. और एक विश्वासी को इतना समर्पित होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी गवाही और यीशु मसीह के लिए कुर्बान होने को भी तैयार हो And then we have the word witness. और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा शब्द है वो है गवाह This is not a command. और ये कोई आज्ञा नहीं Rather, it is the natural result of the Holy Spirit. Within the believer. लेकिन ये तो एक स्वाभाविक और प्राकृतिक एक परिणाम है विश्वासी के अंदर से जब पवित्र आत्मा उसके पास होता है And the Lord is simply stating और परमेश्वर सिर्फ इतना ही बताना चाहता है that a spirit person has the power and becomes a witness for Christ. कि एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के पास वो सामर्थ्य उपलब्ध है और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गवाह ठहरता है एंड दिस विटनेस हैज टू स्प्रेड until the whole planet earth is covered with this और इस गवाह को जाना है बताना है तब तक जब तक पूरी पृथ्वी पर वो सुसमाचार का प्रचार ना हो जाए दिस इज इंपॉर्टेंट और ये महत्वपूर्ण है and uh, here is the trademark of a believer aur yahan par hum ek vishwasi ki chhap ko dekhte hain power samarth and with that power witnessing aur us samarth ke sath gawahi dena and what is the subject of witnessing aur is gawahi ka uddeshya shirshak kya hai jesus christ crucified yeshu masi jo cross par chadha diya gaya for this is the purpose of a believer's life here on earth aur yahi hai uddesh ek vishwasi ke jeevan ka is prithvi par are we all doing it kya hum ise kar rahe hain so knowing the truth is one thing aur ek sachai ko janna ek baat hai but then accepting that truth for oneself once or oneself and practicing it is another thing lekin us sachai ko grahan karke uske anusar chalna aur abhyas karna dusri baat hai listen suniye we can know all the truth hum sari sachai ko jaan sakte hain but unless we practice it in our personal life every day lekin jab tak hum apne vyaktigat jeevan mein sachai ka anubhav aur prayas nahi karte the truth is not going to do any good to either us or to others the rest of tab ye sachai kisi dusron ko saath ya hamare liye koi mahatv nahi rakhegi so what is god's purpose aur isliye parmeshwar ka uddeshya kya hai he want all of us to know this truth wo chahta hai ki hum sab is sachai ko jaane and by this truth we ourselves shall be free aur is sachai ko janne ke dwara hum swatantra ho jayenge free from all that is binding and all the darkness and all the evil forces aur azad un sari baaton se jo hame bandhe hue है अंधकार की शक्तियों से बट देन वी बिगिन टू विटनेस टू अदर्स लेकिन उसके पश्चात हम दूसरों के लिए गवाह ठहरने जाते हैं दैट द लाइट वी आर एंजॉयिंग ताकि वो ज्योति जिसका आनंद हम लेते हैं न्यू लाइफ वी आर एंजॉयिंग और वो नया जीवन जिसका आनंद हम लेते हैं अदर्स आल्सो मे शेयर इट दूसरे भी उस आनंद में सहभागी बनने पाए एंड सो आई प्रे और इसलिए अभी मैं ये प्रार्थना करता हूं इज अ ग्रेट डे कि आज का दिन एक महान दिन है एंड दैट यू शैल बी ब्लेस्ड बाय द होली स्पिरिट power ki aap pavitra atma ke samarth the aashish ko paane paaye someone else also will know this truth today by you taki aaj ke din aapke dwara koi dusra bhi satya ko janne paaye oh holy spirit of god he pavitra atma we thank you for coming hum dhanyawad karte hain tera hamare beech mein aane ke liye i invite you to come into my life aur main ab aapko ye neyota deta hu ki aap mere jeevan mein aa jaye that i may receive that spirit taki us atma ko main paau which spirit to me give me the power taki wo atma mujhe us samarth ko dene paaye and that i shall be empowered 
टू बी विटनेस फॉर यू और उसके द्वारा मैं परिपूर्ण और सशक्त बना दिया जाऊं कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करने धन्यवाद पिता इन जीसस ने यीशु के नाम में आमें। आमें। This is a great day. ये एक महान दिन है enjoy this day. इस दिन का आनंद आप लें। लेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो आमेन